Um, can you tell us uh, your story? My story? Um, well, I was born in Paraguay. Um, and uh, my family thought I, w I had died. My parents in the United States came and got me, and took me back to South Carolina, where I grew up with a s two sisters and a brother, uh, two of them from Russia and then my other one from the United States. Um, my life in the U.S. was really good. Um, I've, I've been really lucky. I've gotten to travel all over the world. Um, you know, I'm in, I'm in college now. Um, and I like it a lot. And then uh, my world or life changed in December when I found out that he existed and my whole family. Um, and so since December, I guess I've just been trying to come to terms with who I am because I'm no longer just Preston Lane. I'm uh, Preston and Ricardo, both. Um, it's really weird, <laughs> but I'm very happy. Um, and Saturday I go back and I get to share my story with all my friends and family in the United States. Yes, and what was your first impression in Paraguay? Uh, do you like the country, the people? Oh, um, my first uh, thought, it was in the airport, there was this lady, she didn't speak English, she only spoke Spanish, but she was really nice. And she um, said, welcome home, because she saw in my passport that I was born in Paraguay. And from that time on, everybody's been very nice. That's good. And uh, how did you feel when you met meet your parents? Um, it was overwhelming. Um, Mama was in the airport uh, with some of my brothers and my sisters and some other people. Um, and I was, I was very happy, but I was also very scared. Um, it was a big step for me to take, you know. I've only ever known my life in the United States. And so being here in Paraguay was, uh, uh, you know, it was a big step. How did you notice, do you have a family in Paraguay oh, okay. staying? Um, my mom and dad contacted Martin. Um, he had an, an, a web page on the internet and he was able to find them. So that's how I found out. Um, my plans are kind of liquid right now. There's nothing solid. Um, I definitely want him to come to the United States. Um, I was talking to somebody to find out how much a passport costs, you know, and then I need, I need to save the money to buy a plane ticket because plane tickets are expensive. Um, but I definitely want him and my sister Rosanna to come to the United States uh, and visit. Um, and I definitely plan on coming back. I love it here. I want to study here. Um, in my school, I study Spanish and we're required to study abroad for at least a semester. And I was thinking I was going to go to Spain, but why go to Spain when I have family in Paraguay? What would you like uh, to study here in Paraguay? Uh, it would be Spanish. Yeah. So I would study Spanish here, like take Spanish classes. Yeah. Would you like to take a job here or in US? Um, I don't know yet. Um, I always wanted to be a professor, um, and now I was thinking I could be an English professor here in Paraguay. No sé, me quedé impresionado, verdad. Eh, él llegó el un viernes. Eh, no pude yo estar en el aeropuerto por mi trabajo. El sábado llegué en casa y ya le encontré él con su. No sé, me quedé. Eh, me sorprendí mucho y estaba emocionado, feliz. Eh, porque es mi hermano, era además un hermano menor que después de mucho tiempo supe que, que vivía. Y contame la historia, cómo fue, qué es lo que vos sabías de él cuando, cuando eras chico. Eh, me habías comentado que los médicos le daban por muerto, que esa era la información que tenía tu familia, siendo que él estaba ya, había sido viviendo allá. Sí, eh, cuando Ricardo nació yo tenía siete años. Eh. Mi mamá eh, estaba esperando su bebé, estábamos en Casa Paz, eh, poco lejos de acá. Eh, vino acá en Asunción para tenerle a su, a su bebé con mi padre. Eh, después se fueron eh, diciendo que los doctores, los doctores me dijeron que mi hermano nunca nació, que falleció dentro de, su, de, de ella. Después ahí terminó, nunca más supimos si qué pasó él nunca vimos el cuerpo nada después a los después de 19 años que 
gracias al señor Martín Romano que dio con mi mamá y eh, ahí fue que empezó todo ¿Cómo hace este señor para enterarse de lo que pasó y para hacer al mismo tiempo la conexión entre tu hermano y tu familia? El señor Martín tiene un, una página en internet donde es, ayuda a, la, a las personas a buscar a parientes acá en, en, en Paraguay entonces fue mi mamá estaba sacó una plata de, eh, de una fundación fundación paraguaya que estaba la señora rosa como gerenta eh, el señor martín se comunicó con la señora rosa y ahí la señora rosa se comunicó con la presidenta de mi barrio eh, y la presidenta me, me comunicó a mí me dio el número de don martín eh, y eh, don Martín siempre estaba comunicado con eh, la mamá de Ricardo, eh, la señora eh, Lam. Y ahí me pasó su correo electrónico, eh, me envió sí, los mensajes, fotos. Cada vez que veía las fotos siempre empezaba a llorar porque era algo emocionante para mí. Toda mi, fam mi familia eh, eran así... Eh, mensaje que me enviaba la señora, historia de, de mi hermano, que le gustaba, eh, que hacía, todo eso. Y es eh, una bendición de Dios, eh, porque gracias a Él que está acá con nosotros y todos estamos emocionados, felices. Eh, para muchos este año 2014 puede ser feo, pero para nosotros es una gran bendición. Eh, es algo... No sé cómo te digo. Eh, algo que no se puede explicar lo que nos pasó este, este año.